Hello, hi Anna Maria. Hello, Roka. Всем привет. Мы сегодня с интересной темой. What are we going to talk about, Roka? Um, maybe we have a topic about uh, what does it mean uh, being an infinite being and, and having infinite possibilities. Ну, сегодня мы поговорим, наверное, о том, что такое безграничные возможности, что значит быть безграничным созданием или безграничной сущностью. And of course, we have to go to the very beginning of, of this huge topic. Конечно же, мы углубимся в самое начало этой огромной темы. But, so, um, <laughs> like, if you are talking about... How did you... Yes, please. Mm -hmm. How did you start with this uh, topic, acoustic body? Hmm. Um, maybe that's a different topic, but yeah, we can talk about that as well, because um, um, like... Я спросила, как ты, Рока, пришел к этой теме, ваше акустическое дело? It was in 2016 when I attended uh, the Certified Facilitator training and Gary and Dane stood up on the podium and they told us, new facilitators, that It's our duty to, to bring up to the surface all the topics that they cannot really cover. На самом деле это случилось в 2016 году, когда он получил сертификат фасилитатора сертифицированного, и Гэри Дейн вышли на подиум, на сцену и сказали, что вот сейчас нужно поднять то, что мы не хотели. Because they already have many, many classes, but you know, the us as facilitators, we have the right to create specialty classes to sort of like enrich uh, the 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 palette of choices in uh, access consciousness. Они создали уже много классов, и, как вы знаете, у нас есть право создавать специализированные классы по каким-то темам, которые не вошли вот в эту палитру, так скажем, разнообразия, и обогащать эти классы access consciousness. And, uh, and I was asking questions, and uh, because I, I didn't have an idea, what should I uh, bring up? What, what is that specialty topic that I should talk about, or I should go deeper? Uh -huh. Ольга, привет. Муж Hello. записываем. Привет. Uh -huh. uh, и на самом деле у меня не было какой-то определенной темы, на которую я мог бы там распространяться, и все получилось таким опред... очень интересным образом. Hi, Olga. We just started to talk about the very beginnings of the your acoustic body class, how it was created. Мы начали говорить о том, как создавался класс ваше акустическое тело. And um, I had an idea to to look up the foundation class manual, like what topics are there. Maybe something will have uh, energy that that is uh, that I will be curious about. И я стал просматривать мануал Foundation основы и задался вопросом, может быть, сейчас меня что-то натолкнет на какую-то интересную тему. And uh, there was something which was really strange, like it had a really weird and uh, exciting energy, which was the acoustic wave. And, but it didn't have any description, no information, what is that at that time. И я поймал акустическую волну. Она показалась мне такой странной, такой непонятной энергией, и ничего не говорилось о ней совершенно. And I didn't know what to do with it. I had the awareness that I have to like run it as a as a body process on myself, the, the energy of it. Я просто запустил эту энергию на самом деле протестировал. And uh, like I was doing it like twice a day for like a couple of weeks. And uh, I started to have like more awareness of uh, of energy. Я запускал акустическую волну дважды на протяжении двух недель и начал осознавать, что же это такое. Like the different types or qualities of, of energy. Различные типы и виды энергии и качество этой энергии. And strangely, I started to have uh, like a, 
like an understanding of uh, of topics about what is creation, what is choice, how we are infinite beings. И также я начал осознавать, что же такое создание, выбор, что же это такое безграничное создание и как мы можем их представлять. And uh, and also there was some uh, like it was a really magical situation um, because um, I had an awareness that around us everything is formed based on our choices, even our physical reality. Я осознал, что все вокруг основывается на наших выборах, даже физической реальности. Это таким был волшебным осознанием. And and the acoustic wave is something like um, that is like the blueprint of of everything. Акустическая волна, знаете ли, это вот такой оттиск всего. And then uh, one day, like uh, like we were away from home for a week, and then we came back. And next morning, I wanted to have a coffee, but uh, the milk what we had just it went, you know, it expired in the fridge. Uh, прошла неделя, мы вернулись домой, и вдруг я обнаружил, что у меня нет молока, и оно скисло, и я хотел бы выпить кофе. And, and I had the idea that there has to be like an acoustic wave for the good milk that sort of like energetically and physically, structurally describes what is a good milk. Также я вдруг понял, пришла такая идея интересная, что есть акустическая волна хорошего, нормального молока, структурная, физическая, энергетическая. And I was holding in my hands the bottle of milk and I was asking for the acoustic wave of the fresh milk. And it, it was like a body process. It was running really strongly, energetically on that bottle of milk. Я держал бутылку молока в руках и запрашивал акустическую волну, как бы проводил интересный процесс этому молоку. И чувствовал, что довольно сильные такие энергии ходили. It was also really exciting because before that, you know, I was only running body processes on people or animals, and and now it's it's none of that. It's it's a bottle of milk. И раньше я проводил интересный процесс на животных, на людях, а здесь было бутылка молока, то есть все было очень интересно. And uh, after a few minutes, like five, six minutes, it started to deplete the energy, it's, it's run off. And okay, then I wanted to taste and smell it again, like what happened. Спустя 5-6 минут <coughs> энергии как бы растворились, и я решил попробовать на вкус и на запах это молоко. And, and when I smelled uh, the milk again, it was uh, smelling good and fresh, and when I tasted, it was sweet again. На вкус оно было снова сладким, и на запах тоже представляло нормальное молоко. Рука, I remember uh, this uh, case in St. Petersburg when you were visiting us with this acoustical body, and I can prove that this works because we also tested milk like this, experiments, made experiments with milk. Я хотела бы отметить, что Рока приезжал к нам в 2015 году в Санкт-Петербург, и я могу засвидетельствовать, что мы тоже также тестировали молоко, и все то же самое происходило. Yeah, so... Круто. А с телом mm -hmm. так можно? Uh, например, mm -hmm. вернуть молодость? Рока, mm -hmm. uh, can we... Многим yes. женщинам актуально. Can we rejuvenate body with uh, this kind of actions like with milk it's very uh, very actual for many women and men maybe also mm -hmm. like uh, during the class we used it uh, for many cases like there were a lot of women who were reporting that like their belly went down so they had a flat belly even during the class or uh, we even like one of the person attending the class was um, like uh, You know, one of the breasts was smaller and another student was uh, running the process on it to grow it bigger. And it, and it happened within 30 minutes during the class. 
Были тоже такие вот интересные случаи, когда грудь одной женщины была меньше другой, и когда запускали процессы над ней другая участница, то эта грудь выросла, стала больше, они стали не меньше, а больше, они стали одинакового размера. А у многих женщин также произошло, скажем, похудение, и живот стал меньше. Also, um, there were a lot of people who were reporting uh, their eyesight improved. Like there were people who went to work on the next day and they forget their uh, glasses at home and they only realized at workplace that, oh my God, I'm not wearing the glasses. Также одной женщины, участницы, улучшила зрение значительно, и когда она утром пошла на работу, даже не заметила, что забыла очки дома. And, uh, It's amazing. Roka, you are a magician. Roka, ты волшебник. Да, круто звучит, что многие процессы актуальны. И там про молодость, и продуктивная система, восстановление способности к зачатию. Ну, я знаю, что многим тоже было бы интересно этот процесс запустить. This uh, also could be cool if the reproductive system can be rejuvenated. Uh, can it be so? So, like one one part of the class, one topic is about um, indefinite living, like having your body and live in this actual body as long as you choose to. Одной из частей класса является безграничная жизнь когда наше тело может жить столько, сколько мы хотели. So we have processes and clearings in, in this topic and we go deeper to, to communicate with, with your own body like how long you could actually live in this body. Мы также с помощью процессов, клирингов устанавливаем коммуникацию, метакоммуникацию с телом и спрашиваем именно наше тело, что оно хотело бы, сколько оно может жить. So yes, this is part of it, part of the class. And, and the main thing about, like one of the main thing is um, sort of like activating or, or uh, bringing to the surface the, the capacities of the acoustic body. И одной из главных частей есть возрождение способностей, да, пробуждение способностей акустического тела. Because you know, we um, control our body through our points of view and belief systems. And it doesn't give too much choice for the body. Мы контролируем тело через наше верование, ложные убеждения, через точки зрения какие-то, на которые покупаемся, и решаем тело выбора. So, Maybe we stop, and we will cover some other things next time. Yeah. So we, we can talk about uh, the amazing capacities of the body next time, if people would like to hear about it. Ну, мы здесь остановимся. Вы подумайте, поразмышляйте, поспрашивайте себя. В следующий раз мы расскажем о изумительных, восхитительных способностях нашего тела. Спасибо всем. Спасибо. Thank you. Thank you so much. Thank you. Спасибо. See you. Следите за нашей серией и ждем следующего эпизода. До встречи. See you. See you. Thank you.